ഞങ്ങളെ ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യ കാരുണ്യ ഈശോയ്ക്ക് എന്നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ വെളിപാടിൻ്റെ പുസ്തകം നാലാം അധ്യായം ഏഴാം തിരുവചനം ആയിരിക്കുന്നവനും ആയിരുന്നവനും വരാനിരിക്കുന്നവനും സർവശക്തനും ദൈവവുമായ കർത്താവ് പരിശുദ്ധൻ 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 കൂടെയായിരിക്കുന്ന ഈശോയെ സ്നേഹിച്ച് നമുക്ക് ആരാധിക്കാം ഈ മണിക്കൂറിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഉന്നതമായ ശക്തിയും അഭിഷേകവും വ്യാപരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഈ സമയം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വിളിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്നേഹിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു യാത്രയ്ക്കിറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതരായിരിക്കാൻ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കാറുണ്ട് കുഞ്ഞുകുട്ടികൾ നമ്മുടെ കൂടെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെപ്പോഴും സ്വന്തം അപ്പൻ്റെയോ അമ്മയുടെയോ കൈ പിടിച്ചാണ് നടക്കാറ് കാരണം അപ്പൻ്റെയും അമ്മയുടെയും ഒക്കെ കൈകളിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സുരക്ഷിതരാണെന്നുള്ള അവരുടെ വിശ്വാസവും മാതാപിതാക്കളുടെ വിശ്വാസവും അത്തരത്തിലൊരു വിശ്വാസമർപ്പിക്കാൻ ആശ്രയിക്കാൻ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് 
പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മളും യാത്രയിലാണ് സ്വർഗം ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള യാത്ര ഈ യാത്രയിൽ നമുക്കും പലപ്പോഴും വഴിതെറ്റിപ്പോകുന്നു ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഏത് വഴിക്ക് പോകണം എങ്ങോട്ടാണ് തിരിയേണ്ടത് എന്താണ് പറയേണ്ടത് എന്നിങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള സംശയങ്ങളും ആകുലതകളും നമ്മെ ഞെരുക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും മഹാമാരിയുടെ സാമ്പത്തിക ഭാരങ്ങളുടെ ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ അസമാധാനത്തിൻ്റെ ഒക്കെ അവസ്ഥയിലൂടെ ലോകം കടന്നു പോകുമ്പോൾ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഹൃദയവും മനസ്സും കൊതിക്കാറില്ലേ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് ശക്തി പകരുന്ന നമ്മയുടെ കൂടെ നടക്കുന്ന നമുക്കിപ്പോഴും കൂട്ടിനെത്തുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം ഒന്നേ ഒന്നിൽ പറയുന്നു ആദ്യയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോടു കൂടെയായിരുന്നു വചനം ദൈവമായിരുന്നു കുഞ്ഞുനാൾ മുതൽ തിരുവചനം ധ്യാനിച്ചും പഠിച്ചും വായിച്ചും ഒത്തിരി ധ്യാന പ്രസംഗങ്ങൾ കേട്ടും എല്ലാം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ഓർക്കാറുണ്ടോ ഈ തിരുവചനം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മളെടുത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ ഈശോയെയാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഈശോയാണ് ഈ തിരുവചനത്തിലൂടെ എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നതെന്നുള്ള ആ ഒരു ബോധ്യം ആ ഒരു വിശ്വാസം നമുക്കുണ്ടോ ആ ഒരു വിശ്വാസം എനിക്ക് കൂട്ടിനുണ്ടെങ്കിൽ വചനം ദൈവമാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ സാന്നിധ്യം നമ്മെ ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങും നാം ചെല്ലുന്നിടത്തും നാമമായി ഇടപഴകുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കരുണയും സ്നേഹവും പകുത്ത് നൽകുന്ന ജീവിതത്തിൻ്റെ വ്യക്തിത്വങ്ങളായി നാം ഓരോരുത്തരും രൂപാന്തരപ്പെടും അല്ലേ ലുയ ഹല്ലേ ലുയ്യേ സ്തോത്രം യേശുവെ നന്ദി യേശുവെ ആരാധന സങ്കീർത്തന പുസ്തകം നൂറ്റി പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം നൂറ്റി അഞ്ചാമത്തെ തിരുവചനത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു വചനം എന്റെ പാദങ്ങൾക്ക് വിളക്കും പാതയിൽ പ്രകാശവുമാണ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇരുളടഞ്ഞ ജീവിതത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകാറുണ്ട് ഒത്തിരി അന്ധകാരത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകൾ നമ്മെ മൂടി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ ആ സമയത്തൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ തിരുവചനങ്ങൾ നമ്മുടെ കരങ്ങളിലെടുത്ത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റുവാങ്ങി നാം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിലേക്ക് വലിയ പ്രകാശം വെട്ടം അടിച്ചു കയറുന്ന ഒരു അനുഭവം നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ സ്വന്തമാക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ ലുയാ അല്ലേ ലുയാ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ വിശുദ്ധ യോഗന്നാന്റെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായം അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ തിരുവചനം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ആത്മാവാണ് ജീവൻ നൽകുന്നത് ശരീരം ഒന്നിനും ഉപകരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ആത്മാവും ജീവനുമാണ് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുവചനം നമ്മൾക്ക് ജീവൻ നൽകുന്നു എന്നാണ് തിരുവചനങ്ങൾ നമ്മളെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുക നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഈ തിരുവചനത്തിൻ്റെ ശക്തി കടന്നു വരുമ്പോൾ ചലനമറ്റ എൻ്റെ ജീവിതം ചലിക്കാൻ തുടങ്ങും രോഗഗ്രസ്തമായ എൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ രോഗപീഠകൾ കർത്താവ് എടുത്ത് മാറ്റാൻ തുടങ്ങും ബന്ധനത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകൾ നമ്മളെ വിട്ടുമാറും ആ സമാധാനത്തിൻ്റെ അസന്തുഷ്ടിയുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകും അശക്തരായ നമ്മൾ ശക്തന്മാരായി മാറും അസാധ്യ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സാധ്യമാക്കി തരും ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുവചനത്തിന് ശക്തിയുണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എബ്രായർക്കുള്ള ലേഖനം നാല് പന്ത്രണ്ടിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം സജീവവും ഊർജസ്വലവുമാണ് അത് ഇരുതല വാളിനേക്കാൾ മൂർച്ചയേറിയതും ചേതനയിലും ആത്മാവിലും സന്ധി ബന്ധങ്ങളിലും മച്ചയിലും തുളച്ചു കയറി ഹൃദയത്തിൻ്റെ വിചാരങ്ങളെയും നിയോഗങ്ങളെയും വിവേചിക്കുന്നതുമാണ് അല്ലേ ലുയാ ഇത്തരത്തിൽ ഊർജം നൽകാനും ജീവൻ നൽകാനും കൂടെ നടക്കാനും കഴിയുന്ന ഒരു വചനമായ ദൈവം നമ്മുടെ കൂട്ടിനുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ആരെ പേടിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ 
ഈ തിരുവചനത്തിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങളുടെ പെരുമഴ തുറക്കപ്പെടുകയിൽ യാക്കോബ് സ്നിഹായുടെ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ഏഴുമെട്ടും തിരുവചനങ്ങളിൽ ഇപ്രകാരം പറയും സംശയ മനസ്കനും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ചഞ്ചല പ്രകൃതിയുമായ ഒരുവന് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നും ലഭിക്കുമെന്ന് കരുതരുത് അല്ലേ ലുയ്യ അല്ലേ ലുയ്യ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് വിസ്ത യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തില് ലാസറിനെ ഈ ഷോ ഉയർപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് അവിടെ പതിനൊന്ന് നാൽപ്പതില് കർത്താവ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് വിശ്വസിച്ചാൽ നീ ദൈവമകത്വം ദർശിക്കുമെന്ന് നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നിനക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടോ എൻ്റെ വചനങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ വചനങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുമ്പോൾ വചനം എഴുതി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അരമണിക്കൂറെങ്കിലും തിരുവചനം നിരന്തരം ഞാൻ വായിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ ചൈതന്യം വലിയ അഭിഷേകം വലിയ അത്ഭുതം നടക്കുമെന്നുള്ള വിശ്വാസം നിനക്കുണ്ടോ ഈ വിശ്വാസമാണ് നിന്നെ ജീവിപ്പിക്കുക കാരണം നാല് മരിച്ചിട്ട് നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ചീഞ്ഞഴിഞ്ഞ ലാസറിൻ്റെ കല്ലറയ്ക്കും പുറത്തു നിന്നിട്ട് കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് ലാസറെ പുറത്തു വരിക ഈ ഒറ്റ വചനം കൊണ്ട് മരിച്ചവൻ ജീവനുള്ളവനായി പുറത്തു വന്നു പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ജീവൻ നൽകാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ നഷ്ടപ്പെട്ട ഉണർവ് തിരിച്ചു നൽകാൻ സാധ്യമായ എല്ലറ്റിനും കഴിവുറ്റ ദൈവവചനത്തിന് മുമ്പിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം സമർപ്പിക്കേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു എസ് എക്കി എൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം മുപ്പത്തിയേഴാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് പ്രവാചകനെ ദൈവം തൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ നയിച്ച് അസ്ഥികൾ നിറഞ്ഞൊരു താഴ്വരയിൽ കൊണ്ടു ചെന്ന് നിർത്തുക എന്നിട്ട് അവിടെ അവയുടെ ചുറ്റും നടത്താണ് അവ വളരെയേറെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണങ്ങി വരേണ്ട അസ്ഥികളാന്ന് ഓർക്കണം ഈ ഉണങ്ങി വരേണ്ട അസ്ഥികൾ കണ്ടിട്ട് കർത്താവ് ചോദിക്കുകയാണ് മനുഷ്യപുത്ര ഈ അസ്ഥികൾക്ക് ജീവിക്കാനാകുമോ ഉടനെ പ്രവാചകൻ പറയുന്നുണ്ട് ദൈവമായ കർത്താവെ അങ്ങേക്കറിയാലോ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഈ അസ്ഥികളോട് നീ പ്രവചിക്കുക വരണ്ടുണങ്ങിയ അസ്ഥികളെ നിങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ വചനം ശ്രവിക്കുക എന്ന് അവയോട് പറയുക പ്രവാചകൻ ഉണങ്ങി വരേണ്ട അസ്ഥികളെ നോക്കി ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുവചനം പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണ് മുപ്പത്തിയേഴ് ഏഴില് എന്നോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ഞാൻ പ്രവചിച്ചു ഞാൻ പ്രവചിച്ചപ്പോൾ ഒരു ശബ്ദമുണ്ടായി ഒരു കിരിവിര ശബ്ദം വേർപ്പെട്ടുപോയ അസ്ഥികൾ തമ്മിൽ ചേർന്നു അല്ലേ ലുയ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുമ്പോ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ വലിയ അഭിഷേകം അവിടെ ഉണ്ടാകും നമ്മൾ ആ തിരുവചനങ്ങൾ തുടർന്ന് വായിക്കുമ്പോ പത്താമത്തെ തിരുവചനത്തിൽ പറയാം അവിടുന്ന് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ഞാൻ പ്രവചിച്ചു അപ്പോൾ ജീവശ്വാസം അവരിൽ പ്രവേശിച്ചു അവർ ജീവൻ പ്രാപിച്ചു വളരെ വലിയൊരു സൈന്യം പോലെ അവർ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എന്നോട് അരളി ചെയ്തു മനുഷ്യപുത്ര ഈ അസ്ഥികൾ ഇസ്രായേൽ ഭവന മുഴുവനുമാണ് ഞങ്ങളുടെ അസ്ഥികൾ വരണ്ടിരിക്കുന്നു പ്രതീക്ഷ നശിച്ചിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ തീർത്തും പരിത്യക്തരായിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇവർ പറയുന്നു പതിമൂന്നാമത്തെ വചനം പറയാ എന്റെ ജനമേ കല്ലറകൾ തുറന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഉയർത്തുമ്പോൾ ഞാനാണ് കർത്താവെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയും എന്റെ ആത്മാവിനെ ഞാൻ നിങ്ങളിൽ നിവേശിപ്പിക്കും അല്ലേ ലുയ അല്ലേ ലുയ ദൈവത്തിന്റെ തിരുവചനം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തില് ഒരു ഉയർപ്പിന്റെ ഉണർവിന്റെ അഭിഷേകം വന്ന് നിറയാൻ തുടങ്ങും നമ്മൾ നിയമാവർത്തന പുസ്തകത്തില് മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ അധ്യായം നാൽപ്പത്തഞ്ച് മുതലുള്ള തിരുവചനങ്ങളില് മോശയുടെ അന്തിമ ഉപദേശത്തെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരപ്പം മരിക്കുമ്പോൾ മക്കളെയൊക്കെ അടുത്ത് നിർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ പറയും ചാവരുൾ എന്ന് പറയും അതുപോലെ ഏറ്റവും അവസാനം മോശ ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താണ് മക്കളെ നിങ്ങൾ വചനം വായിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മോശ കൂട്ടിച്ചേർക്കാണ് നിയമാവർത്തന മുപ്പത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തേഴില് ഇത് നിസ്സാരമായ കാര്യമല്ല നിങ്ങളുടെ ജീവനാണിത് അല്ലേ ലുയ തുടർന്ന് നിയമാവർത്തന പുസ്തകം മുപ്പത്തി മൂന്ന് നാലില് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് മോശം നമുക്കൊരു നിയമം നൽകി യാക്കോബിന് പിതൃസ്വത്താണിത് നമുക്കറിയാം അപ്പന്മാര് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞുമ്പോ മക്കൾക്ക് തങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന സമ്പത്തിന്റെ ഓഹരി വീതം വെച്ച് നൽകും അങ്ങനെ മോശ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് പൈതൃക സ്വത്തായിട്ട് തന്നു പോയതെന്താണ് കർത്താവിന്റെ വചനം 
പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ഇസ്രായേൽ ജനതയുടെ ചരിത്രം മുഴുവൻ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്തിനു വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോഴും അവർ ദൈവവചനം വായിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു കുറെ സമയം ഒരാൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് വചനം വായിക്കും എന്നിട്ട് പാപങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ അനുദപിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് അവർ യുദ്ധത്തിനിറങ്ങുമ്പോൾ അത്ഭുതങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുകയാണ് ഹല്ലേ ലുയ ഹല്ലേ ലുയ യേശുവെ സ്തോത്രം യേശുവെ നന്ദി യേശുവെ ആരാധന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ അത്ഭുതകരമായ രോഗ സൗഖ്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് നാളും മുമ്പ് ഒരു മാസം മുമ്പ് ഒരു സഹോദരൻ എന്നെ ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു സിസ്റ്ററെ എന്റെ അനുജൻ വെന്റിലേറ്ററിൽ കിടക്കുകയാണ് അവന്റെ തലയിൽ രക്തസ്രാവം വന്നിട്ട് ഡോക്ടർമാരെല്ലാവരും കൈയൊഴിഞ്ഞു ഇനി മരണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേണ്ടപ്പെട്ടവരെയൊക്കെ അറിയിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉടനെ ഈ സഹോദരനോട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പ്രചോദിപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു സഹോദര ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുടുംബാംഗങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാവോ അയാൾ പറഞ്ഞു എന്ത് പറഞ്ഞാലും ദൈവം പറയുന്നത് പോലെ ദൈവം പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഈ കുടുംബം മുഴുവനും തിരുവചനങ്ങൾ ഏറ്റുചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി ആ സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ദൈവം തന്ന വചനം പുറപ്പാടിൻ്റെ പുസ്തകം പതിനഞ്ച് ഇരുപത്താറാണ് ഞാൻ നിന്നെ സുഖപ്പെടുത്തുന്ന കർത്താവാണ് ഈ തിരുവചനത്തിൻ്റെ ശക്തി ഈ മക്കൾക്ക് ദൈവമേ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണേന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈ തിരുവചനം ഞാൻ ആ സഹോദരന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇവർ കുടുംബാംഗങ്ങൾ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെല്ലാവരും അവരവരുടെ വീടുകളിൽ മൂന്ന് മണി രാവിലെ മൂന്ന് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് ഈ തിരുവചനം നിരന്തരമായി ഉരുവിടാൻ തുടങ്ങി ഒരായിരം പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഇവർ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഈ വചനം ചൊല്ലി എല്ലാ ദിവസവും മുടങ്ങാതെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ ശക്തി യാതൊരു പ്രതീക്ഷയും ഇല്ലാതിരുന്ന ഈ സഹോദരൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് മനസ്സിലേക്ക് ആത്മാവിലേക്ക് ദൈവം പ്രഹ പ്രവഹിപ്പിക്കുകയാണ് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ വെൻറ്റിലേറ്ററിൽ നിന്നും ഈ മകനെ റൂമിലേക്ക് മാറ്റി പിന്നെ ഇന്നലെ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആ സഹോദരൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു സിസ്റ്ററെ അസുഖമൊക്കെ മാറി കംപ്ലീറ്റ് നോർമലായി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് സൗഖ്യപ്പെട്ട് ഈശോയ്ക്ക് നന്ദി ഹല്ലേ ലുയ ഹല്ലേ ലുയ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ തിരുവചനത്തിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങും വേണ്ടല്ലോ ദൈവത്തിന്റെ വലിയ ശക്തി നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുകുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കാരണം വിശുദ്ധ പൗലോ ശ്രീകാർ ഓമാക്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം ഒമ്പതാം അധ്യായം ആറാം തിരുവചനം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെട്ടിട്ടില്ല ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെട്ടിട്ടില്ല വിശുദ്ധ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിനാറ് പതിനഞ്ചിൽ ഈശോ നമ്മെ ഭരമേൽപ്പിച്ചൊരു ദൗത്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ ലോകമെങ്ങും പോയി എല്ലാ സൃഷ്ടികളോടും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കണം ഈശോ നമ്മോട് പറഞ്ഞ വചനങ്ങൾ ദൈവം നമ്മോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കാനുള്ള കടപ്പാട് നമുക്കുണ്ട് എന്നിട്ട് തുടർന്നുള്ള വചനം ഇപ്രകാരം പറയുക വിശ്വസിച്ച സ്നാനം സ്വീകരിക്കുന്നവർ രക്ഷിക്കപ്പെടും വിശ്വസിക്കാത്തവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും വിശ്വസിക്കുന്നവരോടുകൂടെ ഈ അടയാളങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എൻ്റെ നാമത്തിൽ അവർ പിശാചുക്കളെ ബഹിഷ്കരിക്കും പുതിയ ഭാഷകൾ സംസാരിക്കും സർപ്പങ്ങളെ കയ്യിലെടുക്കും മാരകമായി എന്ത് കുടിച്ചാലും അതവരെ ഉപദ്രവിക്കുകയില്ല അവർ രോഗികളുടെ മേൽ കൈകൾ വെക്കും അവർ സുഖം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ ഓർക്കാണ് ഒരു കുടുംബം വലിയ വേദനയോടെ ഒരിക്കൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വന്നത് അവരുടെ വീട്ടില് വീടിന്റെ ചുറ്റിലും കടന്നലിങ്ങനെ വന്ന് എല്ലായിടത്തും വന്നിരിക്കുക വീടിന്റെ വാതിലിലും ജനലിലും വീടിന്റെ വീടിന്റെ ഉള്ളിലും നിറച്ച് കടന്നലുകൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് കൂട്ടം കൂട്ടമായിട്ടിരിക്കും എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും ഈ കടന്നലുകൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോണില്ല ഇവർക്ക് പേടി ഈ കടന്നൽ കുത്തി ഇനി എന്തുണ്ടാവുക ഈ കടന്നലല്ലേ വിഷമുള്ള ഒന്നാണല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ട എല്ലായിടത്തും പോയി എല്ലാവരും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതും ഇതൊക്കെ തളിച്ചൊക്കെ നോക്കി പക്ഷേ ഈ ഒരു ശല്യം ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറണില്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒഴിയണില്ല അവസാനം സഹോദരങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് ഇവിടേക്ക് കടന്നു വന്നു പ്രാർത്ഥിക്കാനായി
ഈ തിരുവചനം പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഒരു കൊന്ത മുഴുവൻ ഈ തിരുവചനം പറഞ്ഞ് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു അതായത് നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയത്തിന് മുമ്പ് ഓരോ നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയത്തിന് മുമ്പും ഈ വചനം ചൊല്ലി വചന കൊന്ത ചൊല്ലി നിങ്ങൾ വീടിൻ്റെ ചുറ്റിലും നടന്ന് കുറച്ച് അന്നം വെള്ളം തളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഈ കടന്നലിൻ്റെ ശല്യം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറും ഇത് കർത്താവ് പറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പരാജയപ്പെടില്ല ധൈര്യമായിട്ട് പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അവരന്ന് എന്നെ പോയി പ്രാർത്ഥന ആരംഭിച്ചു രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്കും വൈകുന്നേരവും ഈ സഹോദരങ്ങൾ ഈ തിരുവചനം ചൊല്ലി ചുറ്റിലും നടന്നു എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നറിയോ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്തായ കരുണ തിരുവചനത്തിൻ്റെ ശക്തി അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ആവശ്യിക്കുകയാണ് ആ കുടുംബത്തിലേക്ക് കരുണയായിട്ട് ഒഴുകുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മൂന്ന് നേരം രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകുന്നേരവും ഇവർ ഈ വചനം ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കുടുംബങ്ങളെല്ലാവരും ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ കടന്നൽ ഏത് വഴിക്ക് പോയെന്ന് കണ്ടില്ല പിന്നീട് കടന്നലിൻ്റെ ഒരു ശല്യ കുടുംബത്തുണ്ടായിട്ടില്ല ആ ഒരു ബാധ അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോവാണ് പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഇന്ന് വരെയും ആ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു കടന്നൽ പോലും കടന്നു വന്ന് അവരെ ശല്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് ആ സഹോദരൻ കണ്ടപ്പോൾ പറയണ്ടായി ഹല്ലേ ലുയ ഹല്ലേ ലുയ ഹല്ലേ ലുയ ഹല്ലേ ലുയ യേശുവേ സ്തോത്രം യേശുവേ നന്ദി യേശുവേ ആരാധന തിരുവചനം ഏറ്റുചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ സംരക്ഷണമാണ് നമുക്കറിയാം തൊണ്ണൂറ്റൊന്നാമത്തെ സങ്കീർത്തനം കർത്താവിൻ്റെ സംരക്ഷണം ആ തിരുവചനമൊക്കെ നമ്മൾ ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ യാത്രകൾക്ക് പോകുമ്പോഴും അതുപോലെ പലതരത്തിലുള്ള ദുഷ്ടശക്തികളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഈ സങ്കീർത്തനം തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് ചൊല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് കർത്താവ് കാവൽ നിൽക്കുന്ന ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങളുണ്ട് ധാരാളം കൃഷിയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു സഹോദരൻ ഇങ്ങനെ കാണാൻ വന്നു ആ സമയത്ത് ആ സഹോദരൻ പങ്കുവെച്ച ഒരനുഭവം എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരാണ് അയാൾക്ക് ധാരാളം വലിയ തോട്ടാണ് എക്ര കണക്കിന് പറമ്പുണ്ട് പക്ഷേ ഇവർ വേലിയൊക്കെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ വേലിക്ക് ചുറ്റിലും കുരങ്ങന്മാരിങ്ങനെ ചാടി ചാടി കയറി വരും ഇത് മുഴുവൻ മന്തിയിട്ട് എല്ലാം നശിപ്പിച്ചിട്ട് അവർ അവരൊരു കൂട്ടായിട്ടാണ് വരാ വന്നു കഴിഞ്ഞത് നശിപ്പിച്ചിട്ട് അവർ തിരിച്ചു പോകും ഈ സഹോദരങ്ങൾ ഈ ചേട്ടൻ വലിയ സങ്കടത്തോടെ വന്ന് പറഞ്ഞു ഇഷ്ടം ഒരു രക്ഷയില്ല കുറെ കാലമായി ഞങ്ങൾ ഈ കുരങ്ങളേണ്ട് ഒരു നിവൃത്തിയില്ല ഉണ്ടാകുന്നതെല്ലാം ഇവർ പറിച്ചെടുത്ത് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇട്ട് പോവും എല്ലാം നശിപ്പിച്ചു കളയും ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഒരു ഭദ്രതയില്ല കയറിപ്പോരാൻ പറ്റണില്ല കൃഷിക്ക് വേണ്ടി ഇറക്കുന്ന മുതൽ മുഴുവൻ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകുന്ന ഒരവസ്ഥ ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ മാറിപ്പോവാണ് ഉടനെ തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കിട്ടിയ അവർക്ക് കിട്ടിയ വചനം ഈ സങ്കീർത്തനം തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ഒന്ന് എഴുതി ആ ചുറ്റുമുള്ള വേലിക്ക് ചുറ്റിലും പതിപ്പിച്ചു വയ്ക്കാനൊരു പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രേരണ കിട്ടുവാണ് ഉടനെ തന്നെ ഈ സഹോദരനോട് പറഞ്ഞു സഹോദര ഒരു കാര്യം ചെയ്യാവോ സഹോദരന് സാധിക്കുന്ന വിധത്തിൽ വീട്ടിലെ മക്കളെ കൊണ്ടൊക്കെ ഈ തൊണ്ണൂറ്റൊന്നാം സങ്കീർത്തനം ഒന്ന് ഒരു പേപ്പറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാർട്ട് പേപ്പറിൽ എഴുതി അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒന്ന് ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് എടുത്ത് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് പതിച്ചു വയ്ക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അത് എന്നിട്ട് നിങ്ങളാ പറമ്പിന് ചുറ്റിലും നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നോണം ഈ വചനം ചൊല്ലിയൊന്ന് നടന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും തിരുവചനം ഉറക്കെ ചൊല്ലി ആ പറമ്പികളൊന്ന് നടന്ന് അങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു ഈ സഹോദരൻ വിശ്വാസത്തോടെയെങ്കിലും ഒരു സംശയത്തോടെയാണ് ഇവിടുന്ന് പോയത് പക്ഷെ എന്നാലും ദൈവം പറഞ്ഞ വചനം അല്ലേ അനുസരിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഈ സഹോദരൻ തിരിച്ചു പോയി വീട്ടിൽ ചെന്നു മക്കളോടും ഭാര്യയോടൊക്കെ പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇന്ന് മുതൽ ഇങ്ങനെയൊന്നും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചു നോക്കാം ഇവരെന്നിട്ട് ഈ തൊണ്ണൂറ്റൊന്നാം സങ്കീർത്തനം കോപ്പി എടുത്ത് ലാമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പറമ്പിൻ്റെ ഓരോ അതിർത്തിയിലും ഇവർ കൊണ്ടുവന്ന് ഇത് പതിച്ചു വെച്ചു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അത്ഭുതം എന്ന് പറയട്ടെ ഇവരെന്നിട്ട് ഈ തൊണ്ണൂറ്റൊന്നാം സങ്കീർത്തനം ചൊല്ലി പറമ്പിൽ മുഴുവൻ കൃഷിയിടങ്ങളിലൊക്കെ നടന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഒരിക്കൽ ഇവർ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ച നിറയെ കൊര കൊരങ്ങ് കൊരങ്ങന്മാരിങ്ങനെ മരച്ചില്ലകൾ ചാടി ചാടി ഇങ്ങനെ കയറി വരാണ് പക്ഷേ ഇവരുടെ കൃഷിയിടത്തിലേക്ക് ചുറ്റിലുള്ള ആ ഒരു മതിൽക്കെട്ടിലേക്ക് ആ വേലിക്കെട്ടിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കുരങ്ങുകൾ ചാടി ചാടി വന്നപ്പോൾ എന്തിലോ തൊട്ട് ഷോക്കടിച്ചു നിൽക്കണോണ
ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ശല്യമില്ല ഞങ്ങളുടെ കൃഷിയൊക്കെ നന്നായി പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഒരുപാട് ഭദ്രതയിലേക്ക് കയറി പോരാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു എന്നൊക്കെ സഹോദരൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ദൈവത്തിന് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത വല്ല കാര്യമുണ്ടോ വിസമത്തായുടെ സുവിശേഷം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം ഇരുപത്താറാമത്തെ തിരുവചനം എന്താ നമ്മളോട് പറയുക മനുഷ്യർക്ക് ഇത് അസാധ്യമാണ് ദൈവത്തിന് എല്ലാം സാധ്യമാണ് ഒരു സഹോദരൻ ഇതുപോലെ വിവാഹം നടക്കണില്ല കുറെ കാലങ്ങളായി പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ട് ഓരോ കല്യാണാലോചനകൾ വരും പക്ഷേ എല്ലാം ഇങ്ങനെ മുടങ്ങി മുടങ്ങി പോവാ ഈ കുടുംബം വളരെ പ്രതിസന്ധിയിലായി ബാക്കി എല്ലാവരുടെയും ബന്ധത്തിലുള്ള സകലരുടെയും വിവാഹമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അവസാനം വിശുദ്ധ മരേന്ദ്ര സിയായുടെ മാധ്യസ്ഥം ചോദിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ഇവിടേക്ക് കടന്നു വന്നു അമ്മയുടെ മധ്യസ്ഥതയിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഈശോയുടെ തിരുവചനം എടുത്തു തിരുവചനം എടുത്തപ്പോൾ കിട്ടിയത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഉൽപ്പത്തി രണ്ട് പതിനെട്ട് മനുഷ്യൻ ഏകനായിരിക്കും നന്നല്ല അവന് ചേർ നീണയേ ഞാൻ നൽകും ഞാൻ ഈ മക്കളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും മരേന്ദ്ര സി അമ്മയുടെ മാധ്യസ്ഥം നൊവേന ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഒപ്പം ഈ തിരുവചനം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാ ദിവസവും ഒരു മുപ്പത്തി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ കുടുംബമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ഈ മകൻ്റെ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങി നാൽപ്പത് ദിവസം എത്തുന്നതിന് മുൻപേ ഈ മകന് നല്ലൊരു വിവാഹാലോചന വന്നു ഇവർ വിവാഹമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അമ്മയുടെ അടുത്ത് വന്ന് തിരുവചനം തന്നതിന് ദേശ്വയ്ക്കും അമ്മയ്ക്കൊക്കെ നന്ദി പറഞ്ഞു പോയത് ഞാൻ ഈ സമയം നന്ദിയോടെ ഓർക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെയൊക്കെ കുടുംബങ്ങളില് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതങ്ങളില് പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ നമ്മൾ തളർന്നു പോകും സങ്കീർത്തന പുസ്തകം നൂറ്റി പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചാമത്തെ തിരുവചനം എന്താ പറയണത് അങ്ങയുടെ നിയമത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ശാന്തി ലഭിക്കും അവർക്ക് ഒരു പ്രതിബന്ധവും ഉണ്ടാവുകയില്ല അങ്ങയുടെ നിയമത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ശാന്തി ലഭിക്കും അവർക്കൊരു പ്രതിബന്ധവും ഉണ്ടാവുകയില്ല എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളും പ്രതിബന്ധങ്ങളും തിരുവചനം ഉച്ചരിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാനിപ്പോ ഓർക്കുകയാണ് ഒരു ചേച്ചി ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് വന്നു ആ ചേച്ചി പറഞ്ഞു എന്ത് ചെയ്താൽ വീടിന്റെ ആധാരം ശരിയാക്കാൻ പറ്റണില്ല ആധാരം എഴുതാൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാവരും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ബഹളം ഉണ്ടാക്കും വീട്ടിലെന്നും തല്ലാണ് ഈ ഒരു പേരിൽ വീട്ടിൻ്റെ സമാധാനം മുഴുവൻ കുടുംബ സമാധാനം മുഴുവൻ നശിച്ചു ഞങ്ങൾ സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്നും തല്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ സഹോദരിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കലേ ദൈവാത്മാവ് തന്നൊരു വചനമുണ്ട് ജെറമിയ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം മുപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായം പത്തും പതിനൊന്നും തിരുവചനങ്ങൾ അതിലിങ്ങനെയാണ് പറയണേ ആധാരം എഴുതി മുദ്ര വെച്ചു സാക്ഷി ഒപ്പുവച്ച ശേഷം വില തുലാസിൽ വെച്ച് തൂക്കി അവന് കൊടുത്തു അങ്ങനെ നിയമവും നാട്ടു നടപ്പനുസരിച്ച് മുദ്ര വെച്ച ആധാരവും അതിന്റെ പകർപ്പും ഞാൻ വാങ്ങി ഹല്ലേ ലുയാ ഹല്ലേ ലുയാ ഈ ചേച്ചിയോട് പറഞ്ഞു ചേച്ചി ചേച്ചി ഒരു കാര്യം ചെയ്യോ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് രാവിലെ മൂന്ന് മണിക്കും രാവിലെ മൂന്ന് മണിക്കോ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിക്കോ എപ്പോഴെങ്കിലും ഈശോയുടെ പീഡാനുഭവത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ച് ഈ തിരുവചനം ഒന്ന് ഏറ്റുചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കും ഒരു മുപ്പത്തി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചേച്ചി പറഞ്ഞു ഓക്കെ സിസ്റ്ററെ എന്ത് വേണേലും ഞങ്ങൾ ചെയ്യാം എന്ത് വേണേലും ചെയ്യാം ഈ ആധാരം ഒന്ന് ശരിയാക്കി കിട്ടിയാൽ മതി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇവരെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായിട്ട് ഒമ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തടസ്സങ്ങളെല്ലാം ദൈവമെടുത്ത് മാറ്റുകയാണ് എന്നിട്ട് ആ ചേച്ചി ആധാരത്തിൻ്റെ ആധാരം നടത്തിയ കോപ്പിയായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞു പോയത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്ത് കെട്ടുകൾ ഉണ്ടായാലും എന്ത് പ്രതിബന്ധങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നാലും എന്തൊക്കെ ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികൾ കടന്നു വന്നാലും തളർന്നും നിരാശപ്പെട്ട് നമ്മൾ പോകരുത് കാരണം ശക്തമായ തിരുവചനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് എടുക്കുന്നോ അപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഉപാന്തരം വരും ഒരു യുവാവ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഓർക്കാണ് സിസ്റ്റേ എനിക്ക് തനിച്ചക്കായിരിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ധൈര്യമാണ് ആരോട് എന്ത് പറയാൻ ഒരു പേടിയില്ല പക്ഷേ കൂട്ടത്തിൽ പോയി ഒരാളെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പേടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജോലിക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ രണ്ടും മുട്ടും
ആരെ പേടിക്കാനാ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി നിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം നിന്നെ സഹായിക്കില്ലേ വിശ്വസിക്കണം നിനക്ക് വിശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം ദർശിക്കാൻ പറ്റും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ സഹോദരനോട് ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് എൻ്റെ മോനെ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് സങ്കീർത്തന്റെ പുസ്തകം മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ അധ്യായം നാലാമത്തെ തിരുവചനം ഞാൻ കർത്താവിനെ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചു അവിടെ നിന്ന് സർവ ഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്നെ മോചിപ്പിച്ചു ഈ തിരുവചനം പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുക അതുപോലെ ഫിലിപ്പി നാല് പതിമൂന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഏഷ്യ നാൽപ്പത്തൊന്ന് പതിമൂന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുക അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ വലിയ ബലം നമുക്ക് കിട്ടും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന തിരുവചനങ്ങൾ ഏറ്റുചൊല്ലി ഏറ്റുചൊല്ലി അങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഈ മോൻ പോയി എല്ലാ ദിവസവും അരമണിക്കൂർ ഇവനോട് തിരുവചനം വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ ചെന്ന് വീട്ടിൽ ചെന്നു എല്ലാ ദിവസവും അരമണിക്കൂർ സമയം വേറെ ഒന്നിനും പോകാതെ ഈശോയുടെ തിരുവചനം ഏറ്റുചൊല്ലി ഏറ്റുചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഓരോ ദിവസവും തിരുവചനം വായിച്ച് വായിച്ച് ഇവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇവൻ പറയുവാണ് എനിക്ക് എവിടെ നിന്നാന്നറിയില്ല ഒരു വലിയ ശക്തി എൻ്റെ ശരീരത്തിന് മനസ്സിലെ ആത്മാവിലും വന്ന് നിറയുന്ന ഒരു ഫീലാണ് എൻ്റെ കൂടെ ആരോ ഒരാൾ വന്ന പോലത്തെ ഒരു ഫീല് എനിക്ക് പിന്നെ ആരെയും പേടിയില്ലാണ്ടായി അതിനുശേഷം ഒരു ദിവസം ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വേണ്ടി എന്നെ വിളിച്ചു ജോലിക്ക് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വേണ്ടി അമ്മ പറഞ്ഞു മോനെ നീ പേടിച്ച് കാലും മുട്ടൊക്കെ വറപ്പിച്ചും കൂടെ തിരിച്ചു വരരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു അമ്മേ എനിക്ക് പേടിയൊന്നുമില്ല ഞാൻ ധൈര്യമായിട്ട് പോകും കാരണം ഇതുവരെ ഞാൻ നടന്ന പോലെയല്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെയല്ല നടക്കുന്നത് വചനമായ ഈശോ എൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ഈശോയെ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പോണത് ഈശോ നിറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ പോണത് നമുക്കറിയാം വചനം ഏറ്റുചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്ന് നിറയും പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ഉള്ളിൽ വചനം നിറഞ്ഞപ്പോൾ അല്ലേ ഈശോ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഇല്ലായത് എന്ന് പറഞ്ഞോണം നമ്മൾ വചനം ഏറ്റു ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകം നമ്മൾ നിറഞ്ഞ് നമ്മൾ ധൈര്യമുള്ളവരാവും ചങ്കുറപ്പുള്ളവരാവും പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ കുഞ്ഞുപോയി ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ വളരെ സമാധാനത്തോടെ തിരിച്ചു വരാൻ അല്ലേ ലുയാ റിസൾട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇൻ്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞ ജോലിക്ക് വേണ്ടി ആരെയാണാവോ സെലക്ട് ചെയ്തേക്കണേ എന്ന് ചിന്തിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഇവൻ വിചാരിച്ചതിലേറെ പോയിൻ്റ് ഇവന് കിട്ടിയേക്കാണ് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ഇവൻ്റെ പെർഫോമൻസ് കണ്ടിട്ട് ഇവന് നല്ലൊരു ജോലി കണ്ട് ജോലി കൊടുത്ത് ദൈവം ഇവനെ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് അല്ലേ ലുയ ഈ സഹോദരൻ്റെ ഈ നിശ്ചയദാർഢ്യം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതാ ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുവചനത്തിൽ ഉറച്ചങ്ങളുടെ വിശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം നടത്തിയ വഴികളാണ് കാരണം ഏഷ്യ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം അമ്പത്തഞ്ചാം അധ്യായം പത്ത് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ എന്താ പറയണേ മഴയും മഞ്ഞും ആകാശത്തു നിന്നും വരുന്നു അങ്ങോട്ടും അടങ്ങാതെ ഭൂമിയെ നനയ്ക്കുന്നു അത് സസ്യങ്ങളെ മുളപ്പിച്ച് ഫലം നൽകി വിതയ്ക്കാൻ വിത്തും ഭക്ഷിക്കാൻ ആഹാരവും ലഭ്യമാക്കുന്നു എൻ്റെ അധരങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന വചനവും അങ്ങനെ തന്നെ ഫലരഹിതമായി അത് തിരിച്ചു വരില്ല എൻ്റെ ഉദ്ദേശം അത് നിറവേറ്റും ഞാൻ ഏൽപ്പിക്കുന്ന കാര്യം വിജയപ്രദമായി ചെയ്യും അല്ലേ ലുയ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റാരോട് പ്രാർത്ഥിക്കണേ 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 എന്ന് പറയണ കാര്യം നല്ലത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമെടുത്ത് അങ്ങോട്ട് ആദ്യം ക്ലെയിം ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൂടെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്ന ഒരു മോൾ എന്നെ വിളിച്ച് അവൾ പഠിച്ച് കുറച്ച് കുഴപ്പമൊക്കെയായിരുന്നു ചില കണക്ഷനിലൊക്കെ പെട്ട് ആകെ പ്രശ്നത്തിലിരിക്കുന്ന ഫോണിനൊക്കെ അഡിക്റ്റായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് വിളിക്കുന്നത് ഈ മോൾ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് പേടിയാവാ സിസ്റ്റേ ടെൻത്തിലെ എല്ലാത്തിനും എ പ്ലസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ അപ്പയും അമ്മയൊക്കെ നല്ല ടീച്ചേഴ്സും നല്ല ഉദ്യോഗങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവരാണ് ഇനി റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് എല്ലാത്തിനും എ പ്ലസ് ഇല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അത്രയും പഠിക്കുന്നവരൊന്നും അല്ല എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൊന്നും പക്ഷേ അവരൊക്കെ ഇപ്പോൾ നന്നായി പഠിക്കേണ്ട ഞാൻ പക്ഷേ കുറച്ച് ഉഴപ്പിപ്പോയി ഇനി ലാസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ പറഞ്ഞു മോളൊരു കാര്യം ചെയ്യും മോൾ പറ്റുന്നവർത്തോളം മാക്സിമം പഠിക്കണം ഒപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം തിരുവചനം ഇട്ട് ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കും നെഹമിയ രണ്ട് ഇരുപത് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിൻ്റെ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് വിജയം നൽകും നെഹമിയ രണ്ട് ഇരുപത് സ്വർഗത്തിൻ
നിങ്ങളും കൂടി ആ മോള് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വചനം ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കും ദൈവം നമ്മുടെ മേൽ കരുണ കാണിക്കും പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഇവരും ഈ തിരുവചനം ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നു പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം റിസൾട്ട് അറിഞ്ഞ് ഏറ്റവും ആദ്യം ഫോൺ വിളിച്ച് പറഞ്ഞത് എനിക്കാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞു സിസ്റ്ററേ ദൈവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതകരമായിട്ട് ഇടപെട്ടു എനിക്ക് എല്ലാ വിഷയത്തിനും എ പ്ലസ് നൽകി ദൈവം എന്നോട് കരുണ കാണിച്ചു ഹല്ലേ ലുയ ഹല്ലേ ലുയ ഹല്ലേ ലുയ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിക്കാനൊക്കെ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ഈ വചനമൊക്കെ കാണാതെ പഠിക്കണം അതുപോലെ അറിവ് മാത്രം പോരാ ജ്ഞാനം വേണം നമുക്ക് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പുസ്തകം ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യായമൊക്കെ എല്ലാ ദിവസവും ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നന്നായി പഠിക്കാനുള്ള ഒരു അഭിഷേകം തന്ന് ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കും പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ വെളിപാടിൻ്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം മൂന്നാമത്തെ തിരുവചനം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ഈ പ്രവചനത്തിലെ വാക്കുകൾ വായിക്കുന്നവരും കേൾക്കുന്നവരും ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പാലിക്കുന്നവരും അനുഗ്രഹീതർ ഹല്ലേ ലുയ ഹല്ലേ ലുയ തിരുവചനം വായിക്കുന്നവരും കേൾക്കുന്നവരും വചനം പാലിക്കുന്നവരും അനുഗ്രഹീതർ അപ്പം നമ്മുടെ കുടുംബം ഇനി അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ കുടുംബമായി മാറണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വചനം എല്ലാ ദിവസവും വായിക്കാൻ തുടങ്ങും അരമണിക്കൂറെങ്കിലും കുടുംബത്തിലെ ഓരോ വ്യക്തിയും വചനം വായിക്കുന്നു എന്ന് തീരുമാനമെടുത്തി അതുപോലെ വചനം കേൾക്കണം നമ്മൾ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാ മീഡിയാസും വർക്കിങ്ങിലാണ് എത്ര സമയം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കേണ്ടത് വചനം കേൾക്കണം അതുപോലെ വചനം പാലിക്കണം ആദ്യം പാലിക്കേണ്ട വചനമാണ് എന്താണ് ഈശോ നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചു പോയ ദൗത്യം നിങ്ങൾ ലോകമെങ്ങും പോയി എല്ലാ സൃഷ്ടികളോടും വചനം പ്രഘോഷിക്കണം സുവിശേഷം കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്കറിയാം എന്തോരം എത്രയോ പേര് നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കോണ്ടാക്റ്റിലുണ്ട് പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ യുവാക്കളെ മാതാപിതാക്കളെ സഹോദരങ്ങളെ ഒരേ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ പോരെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു തമാശ വീഡിയോ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് എത്ര പേർക്ക് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യും ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് നൈറ്റൊക്കെ എത്ര പ്രാവശ്യം അയക്കും ഇന്ന് മുതൽ ഒരു വചനമെങ്കിലും നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കോണ്ടാക്റ്റുകളിലേക്കും അയക്കും ഞാൻ എന്ന് തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള ചങ്കുറപ്പുണ്ടോ ദൈവമായ കർത്താവ് നിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും നിൻ്റെ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിക്കും അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങും ഇത് ദൈവം പറഞ്ഞ വാക്കാണ് എൻ്റെ വാക്ക് ഞാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം വചനം നിറവേറ്റും തിരുവചനം പറഞ്ഞതിന് അക്ഷരം മാറില്ല എല്ലാം മാറിപ്പോയാലും തിരുവചനത്തിന് മാറ്റം വരില്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് മുതൽ കുറെ കൂടി തീക്ഷ്ണതയോടെ നമുക്ക് വചനം വായിച്ചു തുടങ്ങാം വചനം കേട്ടു തുടങ്ങാം വചനം പങ്കുവെച്ചു തുടങ്ങാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മളറിയാതെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള കെട്ടുകൾ അഴിയാൻ തുടങ്ങും ബന്ധനങ്ങൾ തകരാൻ തുടങ്ങും ഇപ്പോൾ മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും മറ്റു തരത്തിലുള്ള ജഡത്തിൻ്റെ മേഖലകളിലൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന മക്കൾ തിരുവചനമൊക്കെ ഏറ്റുചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ വലിയ വിടുതലിലേക്ക് വരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം പതിനാലാമത്തെ തിരുവചനം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് ശക്തിയോടെ അവൻ്റെ മേൽ വന്നു അവനെ ബന്ധിച്ചിരുന്ന കയർ കരിഞ്ഞ ചണനൂൽ പോലെ ആയിത്തീർന്നു കെട്ടുകൾ അറ്റുവീണു ഞാൻ ഓർക്കാണ് ഒരു സഹോദരൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ കണ്ണുകളെയോ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ എനിക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അശുദ്ധിയുടെ ഭയങ്കര ബന്ധന ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ തിരുവചനം ഏറ്റുചൊല്ലി അങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു അത്ഭുതകരമായൊരു വിടുതൽ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ സമയം നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുമുൻപിൽ നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിച്ച് ആരാധനയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഈ ആരാധനയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ തിരുവചനത്തിൻ്റെ ശക്തി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഈ ആരാധനയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓരോ പ്രത്യേക നിയോഗങ്ങളെയും സമർപ്പിച്ച് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും തിരുവചനം ഏറ്റുചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കും വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അത്ഭുതങ്ങൾ അടയാളങ്ങൾ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മണിക്കൂറാണിത് വലിയ വിശ്വാസത്തോടെ ദൈവമഹത്വം ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ച് നമുക്ക് ഈശോയുടെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ സമയം ആരാധനയുടെ ഒരു ഗാനം ആലപിച്ച് കർത്താവെ കേട്ടത് മുഴുവൻ ഇത്രയും നേരം കേട്ട തിരുവചനങ്ങൾ മുഴുവൻ എന്നിൽ മാംസം ധരിക്കാൻ അതെൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ
എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഈ സമയം കടന്നുവെന്ന് എന്നെ സ്പർശിച്ച് സൗഖ്യപ്പെടുത്തുന്ന പരിശുദ്ധപരമാ ദിവ്യകാരൻ ഈശോയ്ക്ക് എന്റെ ജീവിതത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്ന പരിശുദ്ധ പരമാ ദിവ്യകാരൻ ഈശോയ്ക്ക് ഈശോയേ അങ്ങയുടെ വലിയ സാന്നിധ്യത്തിന് മുൻപിൽ ഞങ്ങളായിരിക്കുമ്പോൾ തിരുവചനത്തിലൂടെ അങ്ങ് ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചത് മുഴുവൻ ഞങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിലേക്ക് കടന്നു വരിക കുഞ്ഞുനാൾ മുതൽ ഞങ്ങൾ തിരുവചനം കേൾക്കുന്നവരാണ് പക്ഷേ വളർച്ചയുടെ വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ജീവൻ ഏകുന്ന സൗഖ്യം നൽകുന്ന സമാധാനം നൽകുന്ന ആനന്ദം പകരുന്ന അങ്ങയുടെ തിരുവസനം തുറക്കാനോ വായിക്കാനോ കേൾക്കാനോ പങ്കുവയ്ക്കാനോ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കാതെ പോയി കർത്താവ് ഈശോയെ ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് മാപ്പ് ചോദിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ മേൽ കരുണയുണ്ടാകണേ കർത്താവെ സകലതും ഞങ്ങൾക്ക് നന്മയ്ക്കായി പരിണമിപ്പിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ ജീവനുള്ള സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടിനുണ്ടായിട്ടും ജീവിതത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ സുഖമരുളുന്ന നൈമിഷികമായ സ്നേഹം തരുന്ന ലോകവസ്തുക്കളിലേക്കും ആർഭാടങ്ങളിലേക്കും കൂട്ടുകെട്ടുകളിലേക്കും സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിലേക്കും പേരിനും പ്രശസ്തിക്കും വേണ്ടിയുള്ള ഓട്ടങ്ങളിലേക്കുമെല്ലാം ഞങ്ങൾ മാറിപ്പോയി കർത്താവെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ചുറ്റിലും പ്രതിസന്ധികളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു തരത്തിലും പരിഹരിക്കാൻ പറ്റാത്ത പ്രതിസന്ധികൾ കർത്താവെ ഞങ്ങളിൽ പലരും രോഗികളാണ് പ്രത്യേകിച്ചും യേശുവെ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ വലിയ സ്വാധീനം ഞങ്ങളുടെ നാടിനെ മുഴുവൻ കാർന്നു തിന്നുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് യേശുവേ ഞങ്ങൾ കണ്ണീരോടുകൂടി അങ്ങയുടെ തിരുമുമ്പിൽ പ്രാർത്ഥിക്കും അതുപോലെ മാരകമായ പല രോഗങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും ആത്മാവിനും സമാധാനം കിടത്തുന്നു യേശുവേ ഈ സമയം അങ്ങയുടെ തിരുമുമ്പിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ രോഗബാധിതമായ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ അവസ്ഥകളെയും സമർപ്പിക്കുന്നു ഞാനും പതിനാറ് പന്ത്രണ്ടിൽ അങ്ങ് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ കർത്താവേ മരുന്നോ ലേപന ഔഷധമോ അല്ല എല്ലാവരെയും സുഖപ്പെടുത്തുന്ന അവിടുത്തെ വചനമാണ് അവരെ സുഖപ്പെടുത്തിയതെന്ന് കർത്താവേ ഈ ഋതല വാളിനേക്കാൾ മൂസേറി അങ്ങയുടെ തിരുവചനത്തിന് ഞങ്ങളുടെ രോഗാവസ്ഥകളിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ രോഗാവസ്ഥകളും ഈശോയുടെ മുമ്പിലൊന്ന് നമുക്ക് തുറന്നു വയ്ക്കാം അതെന്ത് തന്നെ ആവട്ടെ രോഗപീഠകൾ നമ്മളെ അലട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രോഗമുള്ള ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഈശോയുടെ തിരുമുമ്പിൽ നമുക്ക് ഈശോയുടെ സ്പർശനത്തിനായി വിട്ടുകൊടുക്കാം മനസ്സിൻ്റെ എല്ലാ അസുഖങ്ങൾ അവസ്ഥകളും നമുക്ക് ഈശോയ്ക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാം ആത്മാവിലുള്ള പാപ അവസ്ഥകൾ ഈശോയുടെ മുമ്പിൽ തുറന്നു വയ്ക്കാം ആത്മാവിൻ്റെ രോഗമാണല്ലോ പാപം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ സമയം നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുവചനം ഏറ്റുചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് വലിയ സൗഖ്യത്തിൻ്റെ നിമിഷങ്ങളാണിത് വലിയ വിശ്വാസത്തോടെ തിരുവചനം നമ്മൾ ഏറ്റുചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ അഗ്നി പരിശുദ്ധാത്മാവ് 
തിരുവചനം ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ കോശങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി നമ്മെ സൗഖ്യപ്പെടുത്തും ആ ഒരു വിശ്വാസത്തോടെ രോഗബാധിതമായ എല്ലാ മേഖലകളിലേക്കും യേശുവിനെ ക്ഷണിച്ച് വചനമാകുന്ന ഈശോയെ ക്ഷണിച്ച് നമുക്ക് തിരുവചനം ഏറ്റുചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കാം പുറപ്പാട് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തിയാറ് പുറപ്പാട് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തിയാറ് ഞാൻ നിന്നെ സുഖപ്പെടുത്തുന്ന കർത്താവാണ് ഞാൻ നിന്നെ സുഖപ്പെടുത്തുന്ന കർത്താവാണ് വലിയ വിശ്വാസത്തോടെ ഒന്നുകൂടി ഏറ്റുചൊല്ലാം പുറപ്പാട് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തിയാറ് പുറപ്പാട് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തിയാറ് ഞാൻ നിന്നെ സുഖപ്പെടുത്തുന്ന കർത്താവാണ് സുഖപ്പെടുത്തുന്ന കർത്താവാണ് രോഗബാധിതമായ ഇടങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ കരങ്ങൾ സ്പർശിച്ച് വലിയ വിശ്വാസത്തോടെ ഈശോയുടെ വലിയ സൗഖ്യദായകമായ ശക്തി രോഗബാധിതമായ ഇടങ്ങളിലേക്ക് പ്രവഹിക്കുന്നത് കണ്ട് ഒന്നുകൂടി തിരുവചനം നമുക്ക് ആവർത്തിക്കാം പുറപ്പാട് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തിയാറ് പുറപ്പാട് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തിയാറ് ഞാൻ നിന്നെ സുഖപ്പെടുത്തുന്ന കർത്താവാണ് ഈശോയുടെ വലിയ സ്പർശനത്തിന്റെ ആ വലിയ സൗഖ്യത്തിന്റെ അനുഭവം നമുക്ക് കിട്ടിയെന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് വിശ്വസിച്ച് വിശ്വസിച്ച് നന്ദി പറയുന്നവരിലേക്ക് അത്ഭുതകരമായ ശക്തി സമയം പ്രവഹിക്കും ഷോയെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഈ തിരുവചനം എന്നെ സ്പർശിച്ചു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന കർത്താവെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ രോഗാവസ്ഥകളെ ഓർത്ത് ഈശോയ്ക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ് സൗഖ്യം തന്ന കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞൊന്ന് സ്തുതിക്കാം യേശുവെ ആരാധന 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 ഈശോയെ ആരാധന 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 പരിശുദ്ധാത്മാവേ നന്ദി 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 യേശുവെ സൗഖ്യം ബന്ധനങ്ങൾ അഴിയട്ടെ കെട്ടുകൾ പൊട്ടട്ടെ യേശു നാമത്തിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ സൗഖ്യം നിറയട്ടെ കർത്താവ് യേശുവേ നന്ദി 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 ആരാധന തിരുച്ചോര തുള്ളിയാൽ കഴുകേണമെന്നെ ഇന്ന് പൊന്നു കർത്താവേ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഭയത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മേഖലകളുണ്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ പറ്റാത്ത അല്ലെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള വ്യക്തികളെ നമുക്ക് പേടി മൃഗങ്ങളോടുള്ള പേടി ഇഴജന്തുക്കളെ ഭയം അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള മേഖലകളിൽ ഭയം നമ്മളെ കെട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്നിനെയും നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ ചിലർക്ക് വിവാഹ അന്തസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ജീവിതാന്തസ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പേടി അല്ലെങ്കിൽ തനിച്ചൊരിടത്തേക്ക് നടന്നു പോവാൻ പേടി ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ പേടി രണ്ട് വാക്കു ഉറപ്പിച്ചു നിന്ന് മറ്റുള്ളവരോട് പറയാൻ പേടി കിട്ടുമോ കിട്ടുമോ ആകെ ഒരു അങ്കലാപ്പാണ് മനസ്സിൽ ഈ സമയം ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുവചനം നമ്മൾ ഏറ്റുചൊല്ലുവാണ് പരീക്ഷകളെ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ പേടി വരാണ് എനിക്ക് പഠിച്ച ഓർമ്മ കിട്ടില്ല ഉടനെ പഠിച്ച മുഴുവൻ മറന്നു അത്തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥകളെല്ലാം ഈശോയ്ക്ക് കൊടുക്കും ഭയത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളും അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള ചില ഷോക്കുകൾ നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്തിയ അവസ്ഥകൾ അതെല്ലാം ഈശോക്കൊന്ന് കൊടുത്തെ ഈ സമയം സൗഖ്യത്തിൻ്റെ നിമിഷമാണ് കർത്താവ് തിരുവചനം അയച്ച് നമ്മെ സൗഖ്യപ്പെടുത്താൻ പോവാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് തിരുവചനം ഏറ്റുചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കാം സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തിനാല് നാല് ഞാൻ കർത്താവിനെ തേടി അവിടെ നിനക്ക് ഉത്തരമരുളി സർവ ഭയങ്ങളിലും നിന്ന് അവിടെ നിന്നെ മോചിപ്പിച്ചു അവിടെ നിന്നെ മോചിപ്പിച്ചു സങ്കീർത്തനങ്ങൾ മുപ്പത്തിനാല് നാല് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ മുപ്പത്തിനാല് ഞാൻ കർത്താവിനെ തേടി കർത്താവിനെ തേടി അവിടെ നിനക്ക് ഉത്തരമരുളി സർവ ഭയങ്ങളിലും നിന്ന് അവിടെ നിന്നെ മോചിപ്പിച്ചു മോചിപ്പിച്ചു സങ്കീർത്തനങ്ങൾ മുപ്പത്തിനാല് നാല് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ഞാൻ കർത്താവിനെ അവിടെ നിനക്ക് ഉത്തരമരുളി സർവ ഭയങ്ങളിലും നിന്ന് അവിടെ നിന്നെ മോചിപ്പിച്ചു ഈ സമയം ഭയപ്പാടിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളും ഈശോക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുക നിന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് നിന്റെ കൂടെ ഞാനുണ്ടെന്ന് കർത്താവ് പറയൻ എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നതിലൂടെ എനിക്ക് എല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഫിലിപ്പി നാല് പതിമൂന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നിന്റെ ദൈവവും കർത്താവുമായി ഞാൻ നിന്റെ വലത്ത് കൈ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാനാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കും ഏഷ്യ നാൽപ്പത്തൊന്ന് പതിമൂന്ന് ഈ തിരുവചനങ്ങളുടെ വലിയ ബലം ഈ സമയം നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിലേക്ക് പ്രവഹിക്കുന്ന സമയമാണ് 
പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ദൈവത്തിന്റെ തിരുമുമ്പിലേക്ക് ഭയം നിരിക്കുന്ന പേടിച്ചിരിക്കുന്ന ധൈര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാ അവസ്ഥകളെയും മുറിവേറ്റ എല്ലാ അവസ്ഥകളെയും സമർപ്പിക്കുക ഇതാ ശക്തനായ ദൈവം നിങ്ങളുടെ കൂടെ വസിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച് നിങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിച്ച് നിങ്ങളെ വലിയൊരു ഭാവിയിലേക്ക് നല്ലൊരു ഭാവിയിലേക്ക് നയിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച് നിങ്ങളുടെ കൂടെ വരുന്ന സമയമാണ് വലിയ തീക്ഷ്ണതയോടെ കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് കർത്താവ് എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് കണ്ട് ഈശോക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ് ഈശോട് ചേർന്ന് നമുക്ക് സ്തുതിക്കാം യേശുവെ ആരാധന 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 സർവതരത്തിലുള്ള ഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുവെച്ച് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന സമയം ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്ന സമയം കൂടെ കർത്താവുണ്ടെന്നുള്ള വലിയ വിശ്വാസം നിനക്ക് നൽകുന്ന സമയം എല്ലാ ആശങ്കകളും ഈശോക്ക് കൊടുക്കുക ഉത്കണ്ഠകൾ ഈശോക്ക് കൊടുക്കുക ആകുലതകളെ വ്യാധികൾ എല്ലാം ഈശോക്ക് കൊടുക്കുക ഭയങ്ങൾ തമ്പരാൻ കൊടുക്കുക ഇതാ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ് ഒഴുകുന്ന ഒരു അഭിഷേകം ഓരോ മക്കളിലേക്കും വ്യാപരിക്കുന്നു ദൈവാത്മാവ് ചലിക്കുന്നു നിങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു യേശുവേ നന്ദി പറഞ്ഞു സ്തുതിക്കുന്നു യേശുവേ ആരാധന 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 തിരുച്ചോര തുള്ളിയാൽ കഴുകേണമെന്നെ ഇന്ന് പൊന്നു കർത്താവേ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ എല്ലാ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകളെയും ഈശോക്ക് കൊടുക്കാം ജോലിയില്ലാത്ത അവസ്ഥ നല്ലൊരു ഭവനമില്ലാത്ത അവസ്ഥ പുറത്തേക്ക് വിദേശത്തേക്ക് ജോലിക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും ഒരു തരത്തിലും കാര്യങ്ങളൊന്നും ശരിയാകാത്ത ഒരവസ്ഥ വീട് പണിയാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും വീടിൻ്റെ പ്ലാൻ ഒരു തരത്തിലും പാസ്സായി കിട്ടുന്നില്ല ലോൺ കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ ഇത്തരത്തിൽ കുറെ തടസ്സങ്ങൾ അപ്പോയിൻമെൻറ് ഒരു തരത്തിലും സാങ്ഷൻ ആവുന്നില്ല ഫയലുകളൊക്കെ കൂടി കിടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ എല്ലാ തരത്തിലും തടസ്സങ്ങൾ കടം വീട്ടാനുള്ള ഒരവസ്ഥ തുറക്കപ്പെടാനില്ല വീട് ജപ്തിയുടെ വക്കിലെത്തി നിൽക്കുന്നു മക്കളെ പഠിപ്പിക്കാൻ മക്കൾക്ക് ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തോണം അത്രമാത്രം പ്രതിസന്ധികൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് അഞ്ഞടിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ദൈവത്തിന്റെ തിരുവചനം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങളെയും നമ്മളിൽ നിന്ന് ദൂരെ അകറ്റും വിശ്വാസത്തോടെ തിരുവചനം ഉച്ചരിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളും മാറും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ വിവാഹ തടസ്സങ്ങൾ ജോലി തടസ്സങ്ങൾ പലതരത്തിലുള്ള ജീവിതത്തെ തളർത്തുന്ന ബന്ധനാവസ്ഥകള് എല്ലാം ഈശോക്ക് സമർപ്പിച്ച് നമുക്ക് വചനം ഏറ്റു ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കാം ഏഷ്യ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് രണ്ട് ഏഷ്യ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് രണ്ട് ഞാൻ നിനക്ക് മുമ്പേ പോയി മലകൾ നിരപ്പാക്കുകയും പിച്ചള വാതിലുകൾ തകർക്കുകയും ഇരുമ്പോടാമ്പലുകൾ ഒടുക്കുകയും ചെയ്യും നിന്നെ പേര് ചൊല്ലി വിളിക്കുന്ന ഇസ്രായേലിന്റെ കർത്താവായ ദൈവം ഇസ്രായേലിന്റെ കർത്താവായ ദൈവം ഞാനാണെന്ന് നീ അറിയേണ്ടതിന് അന്ധകാരത്തിലെ നിധികളും രഹസ്യ ധനശേഖരവും നിനക്ക് ഞാൻ തരും ഈ തിരുവചനത്തിന്റെ ശക്തി നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് ഈ സമയം വ്യാപരിച്ചിട്ടുണ്ട് വിശ്വസിക്കുക ജോലി തടസ്സങ്ങൾ കർത്താവ് എടുത്തു മാറ്റിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുക നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള സകല അസാധ്യതകളും കർത്താവ് സാധ്യതയാക്കി പകർത്തിയത് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുക വിവാഹത്തിന്റെ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ കർത്താവ് എടുത്തു മാറ്റിയത് വിശ്വസിക്കുക ഭവനം പണിയാനുള്ള സകല തടസ്സങ്ങളും കർത്താവ് മാറ്റി എന്ന് വിശ്വസിക്കുക എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഇപ്പോൾ ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നേ എന്ത് തടസ്സങ്ങളുടെ കെട്ടുകളാണോ അഴിഞ്ഞു മാറേണ്ടത് അത് ഈശോക്ക് സമർപ്പിക്കുക കർത്താവെ ഈ തടസ്സങ്ങളെല്ലാം അങ്ങ് ദൂരീകരിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിച്ച് അങ്ങയുടെ തിരുവചനത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് ഞാൻ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞു സ്തുതിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് അസാധ്യതകളിലേക്ക് അങ്ങ് കടന്നിറങ്ങി വന്ന് വലിയ കൃപയുടെ അഭിഷേകത്തിന്റെ അഗ്നി ഞങ്ങളിൽ കത്തിപ്പടവരാൻ ഇടയാക്കണമേ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് സ്തുതിക്കട്ടെ യേശുവേ ആരാധന 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 ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ ദുഃഖ ഭാരങ്ങളും സമർപ്പിക്കുന്നു തടസ്സങ്ങളുടെ കെട്ടുകൾ യേശു നാമത്തിൽ അഴിയട്ടെ കർത്താവ് ഈശോയുടെ നാമത്തിൽ വലിയ ശക്തി തിരുവചനത്തിന്റെ ശക്തി കർത്താവ് ഈ സമയം വ്യാപരിക്കട്ടെ കൂട്ടിക്കിടക്കുന്ന വാതിലുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ തുറക്കട്ടെ കർത്താവ് യേശുവേ നീ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മുന്നിട്ട് പോയി നിന്റെ ദൂതനെ അയച്ച് റെഡിയാക്കുന്നതിനെ കണ്ട് നന്ദി പറഞ്ഞു സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവ് യേശുവേ ആരാധന 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 യേശുവേ ഞങ്ങളെ സ്പർശിക്കണമേ തിരുവിലാവിൽ നിന്നൊഴുകും 
തിരുച്ചോര തുള്ളിയാൻ കഴുകേണമെന്ന് പൊന്നു കർത്താവേ വിശുദ്ധ പൗലോസിലേക്ക് എഫ് ഐ സോസുകാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം ആറാം അധ്യായം പതിനൊന്നാമത്തെ തിരുവചനം പറയുന്നു സാത്താന്റെ കുടലതന്ത്രങ്ങളെ എതിർത്തു നിൽക്കാൻ ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ ആയുധങ്ങളും ധരിക്കുവിൻ വചനമാകുന്ന വാളെടുത്ത് പോരാടാൻ ദൈവത്തിന്റെ തിരുവചനം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് കാലങ്ങളായി പല തരത്തിലുള്ള ആസക്തികളുടെ പെന്തനങ്ങളുടെ ദുശീലങ്ങളുടെ ബലഹീനതകളുടെ ഒക്കെ കെട്ടുപാടിലപ്പെട്ട് പട്ടം തിരിയുകയാണ് നമ്മൾ കയറിപ്പോരാൻ പറ്റുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരും അല്ലെങ്കിൽ ജഡത്തിൻ്റെതായ ജഡത്തിൻ്റെ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള ജഡിക അഭിലാഷങ്ങളിൽപ്പെട്ട് ജീവിതം തകർന്നു പോവുക ഫോണിൻ്റെ വല്ലാത്ത അഡിക്ഷൻ പല തരത്തിലുള്ള തിന്മകളിൽ പെട്ടു പോകുന്ന അവസ്ഥ മദ്യപാന മയക്കമരുന്ന് പലതരത്തിലുള്ള ചീത്ത കൂട്ടുകെട്ടുകൾ വിടാൻ പറ്റണില്ല എന്തോ ഒരു ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും കയറിപ്പോരാൻ പറ്റുന്നില്ല അലസത മടി ഉറക്കം ഭക്ത കാര്യങ്ങളിലൊന്നും താല്പര്യമില്ല ദൈവത്തെ വേണ്ട വചനം വായിക്കാൻ തോന്നണില്ല കൊന്തയെടുത്തൊന്നും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തോന്നണില്ല പള്ളി പോകാൻ തോന്നണില്ല കൂതാശുകൾ കണയാൻ തോന്നണില്ല ഒന്നിലും വിശ്വാസമില്ല ലോകത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ കിടന്ന് കെട്ടിമറിയുന്ന ഒരവസ്ഥ ഈ ഒരവസ്ഥ നമ്മളെ വിട്ടുപോകണം ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞ് എപ്പോഴും ദൈവത്തോടെ ചേർന്ന് നിൽക്കണം ആ ഒരു കൃപയിലേക്ക് കയറി വരണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മിലേക്ക് നിറയണം ഒരു തിരുവചനം നമുക്ക് ഏറ്റുചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ വചനം ഏറ്റുചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരും ശരീരത്തിൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ സകല ബന്ധനങ്ങളും കർത്താവ് ഈ വചനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് തകർത്തെറിയും പൊട്ടിച്ചെറിയും കർത്താവിൻ്റെ ആ വചനത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് നമുക്ക് തിരുവചനം ഏറ്റുചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കാം ന്യായാധിപന്മാർ പതിനഞ്ച് പതിനാല് ന്യായാധിപന്മാർ പതിനഞ്ച് പതിനാല് കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് ശക്തിയോടെ എന്റെ മേൽ വന്നു ശക്തിയോടെ എന്റെ മേൽ വന്നു ശക്തിയോടെ എന്റെ മേൽ വന്നു എന്നെ ബന്ധിച്ചിരുന്ന കയർ എന്നെ ബന്ധിച്ചിരുന്ന കയർ കരിഞ്ഞ ചണനൂൽ പോലെ ആയി തീർന്നു കരിഞ്ഞ ചണനൂൽ പോലെ ആയി തീർന്നു കെട്ടുകൾ അറ്റു വീണു കെട്ടുകൾ അറ്റു കെട്ടുകൾ അറ്റു വീണു കെട്ടുകൾ അറ്റു വീണു ഈ സമയം കാണുക നമ്മളെ ബന്ധിച്ചിരുന്ന സകല ബലഹീനതകളുടെ ആസക്തികളുടെ ദുശീലങ്ങളുടെ തഴക്ക ദോഷങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ വികലതകളുടെ കെട്ടുകൾ കർത്താവ് അഴിച്ചു പൊട്ടിച്ചു ദൂരേറി നമ്മൾക്കുള്ള ഭക്തകൃത്യങ്ങളിലുള്ള മടി അലസത വിശ്വാസക്കുറവ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആത്മീയ മേഖലയുള്ള സകല കെട്ടുകളും കർത്താവ് പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞു മനസ്സിന്റെ സ്നേഹ രാഹിത്യത്തിന്റെ അവസ്ഥകള് അഹന്തയുടെ അവസ്ഥകള് പലതരത്തിലുള്ള ദുശീലങ്ങള് ഇതെല്ലാം കർത്താവ് എടുത്തു മാറ്റി കർത്താവ് ഈശോയെ നന്ദി പറയുന്നു കർത്താവ് ഞങ്ങളോട് അങ്ങ് കാണിച്ച കരുണയെ ഓർത്ത് അങ്ങ് ഞങ്ങളിലേക്ക് ചൊരിഞ്ഞ സ്നേഹത്തെ ഓർത്ത് നന്ദി പറയുന്നു കർത്താവ് ഞങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള തിന്മയുടെ ദുരാത്മാക്കളെയും ഈ തിരുവചനം ഏറ്റുപറഞ്ഞതിലൂടെ അങ്ങ് എടുത്തു മാറ്റിയെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച് അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ് അങ്ങയുടെ ശക്തി വെളിപ്പെടുത്തിയതിനെ ഓർത്ത് നന്ദി പറഞ്ഞു സ്തുതിക്കട്ടെ യേശുവേ ആരാധന 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 യേശുവിന്റെ ആത്മാവേ വ്യാപരിക്കുക യേശു നാമത്തിൽ ബന്ധനങ്ങൾ മാറട്ടെ കെട്ടുകൾ പൊട്ടട്ടെ വലിയ ശക്തി ഓരോ മക്കളിലേക്കും വ്യാപരിക്കട്ടെ റോമ പതിനാറ് ഇരുപത് മലാക്കി നാല് മൂന്ന് നാഗം ഒന്ന് പതിനഞ്ച് ഭർത്താവ് ഈ തിരുവചനങ്ങളുടെ അൽപ്പത്തെ ശക്തി ഈ സമയം എല്ലാ മക്കളിലേക്ക് അഭിഷേകമായിട്ട് നിറയട്ടെ ലൂക്ക പത്ത് പത്തൊൻപത് നിയമാവർത്തനം ഇരുപത്തെട്ട് ഏഴ് വെളിപാട് ഇരുപത് ഒമ്പത് വെളിപാട് പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്ന് ഈ തിരുവചനങ്ങളുടെ അത്ഭുത ശക്തിയാൽ തിന്മയുടെ ദുഷ്ട പിശാചിന്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആധിപത്യങ്ങളും കർത്താവ് യേശുവേ ഈ മക്കളിൽ നിന്ന് യേശു നാമത്തിൽ വിടുതൽ പ്രാപിക്കട്ടെ കർത്താവ് യേശുവേ നിന്റെ വലിയ ശക്തി തിരുവചനത്തിന്റെ ശക്തി തിരുപുരുഷിന്റെ ശക്തി ദിവ്യ കാരുണ്യത്തിന്റെ വലിയ ശക്തി ഈ സമയം ഈ മക്കളിലേക്ക് നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞൊഴുകി വിടുതൽ പ്രാപിക്കട്ടെ യേശുവേ ആരാധന 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 ചോര തുള്ളിയ